আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আজকে আমরা দেখব পেন টুলের কাজ কি এবং এটিতে কিভাবে কাজ করে তো টুল বারের ঠিক এই জায়গায় আমরা পেন টুলটি পেয়ে যাব তো ছোটবেলায় আমরা যখন একটি বিন্দু এবং অপর একটি বিন্দুকে নিয়ে এটিকে জুড়ে দিতাম ঠিক একইভাবে পেন টুলের কাজ পেন টুলের কাজ হলো আপনি যখন আর্ট বোর্ডে পেন টুল নিয়ে একটি পয়েন্ট নেবেন এবং তারপর যখন আরেকটি পয়েন্ট নেবেন তখন দেখেন একটি কিন্তু স্ট্রেট লাইন তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবে পয়েন্ট নেওয়ার পর আপনি যখন লাইনগুলোকে একসাথে জুড়ে দিবেন তখন এটি একটি শেপে পরিবর্তন হয়ে যাবে একে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফিল কালার করতে পারবো এবং চাইলে স্ট্রোকও বাড়াতে পারবো তো এই ছিল পেন টুলের কাজ তো পেন টুল দিয়ে আমরা যখন কাজ করব তখন স্ট্রেট লাইন তো নেওয়া হয়ে গেল কিন্তু আমরা যদি চাই যে এই পয়েন্টে বা এই লাইনে আমরা একটু কার্ভ করব তো কার্ভটা কিভাবে করতে পারি এটা আমরা একটু দেখি সর্বপ্রথম পেন টুল নিয়ে নিলাম পেন টুল নেওয়ার পর ফার্স্ট একটি বিন্দু নিলাম এবং যখন দ্বিতীয় আবার আরেকটি বিন্দু নিব বা এখন আমরা কি করতে চাই এই যেই জায়গাটা আছে এই জায়গা বরাবর আমরা একটু কার্ভ করতে চাই তো দ্বিতীয় বিন্দুটি ধরে মাউস ক্লিক করে হোল্ড করে রাখব এবং আমরা যেই দিকটাতে কার্ভ করতে চাই তার বিপরীত দিকে আমরা মাউসটিকে ড্র্যাগ করব তো দেখুন আমরা চাইছিলাম যে উপরের দিকে যাতে কার্ভ হয় এই জন্য আমরা কি করছি নিচের দিকে মাউসটাকে ড্র্যাগ করছি তো এইভাবে আপনাদের যে দিকে আপনারা কার্ড করতে চান তার বিপরীত দিকে মাউসটাকে ড্র্যাগ করবেন যত বেশি ড্র্যাগ করে দূরে নেবেন তত বেশি কার্ড হবে তো এইভাবে আমরা কার্ড করতে পারি এখন কার্ড করার পর আচ্ছা আমরা প্রথমে স্ট্রোক কালারটিকে ফিল কালারটিকে নান করে নিই তো কার্ভ করার পর আমরা দেখতে পারব যে এখনও লাইনটি কি কার্ভ হয়ে গেছে বা আমরা পেন টুল যেদিকেই ঘুরাই না কেন এদিকে একটা কার্ভ চলে আসতেছে তো এর জন্য কি করতে পারি এর জন্য আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাতে ক্লিক করতে পারি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলে সাথে সাথে কি বাড়তি যেই অংশটা ওইটা চলে যাবে এবং আমরা আবার আরেকটি স্ট্রেট লাইন পেয়ে যাব তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এদিকে কার্ভটা করতে পারি তো দেখেন এই এদিকে কার্ভ হয়ে গেছে এবং এদিকে কার্ভটা হয়নি এইভাবে আমরা আমাদের যেই দিকে কার্ভ প্রয়োজন হবে আমরা ওই দিকে এইভাবে মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করে পেন টুলের সাহায্য কার্ভটি করে নিতে পারবো চলুন আমরা আরেকটি শেপ তৈরি করি এখন আমরা একটি পাতা তৈরি করতে চাই তো পাতা তৈরি করার ক্ষেত্রে এখানে একটি পয়েন্ট নিলাম এবং এই বরাবর আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করলাম এইভাবে ড্র্যাগ করে নিলাম তো এইভাবে ড্র্যাগ করার পর অ্যাঙ্কর পয়েন্টে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটিতে আমরা একটি ক্লিক করলাম এবং মাউস দিয়ে এই বরাবর ধরে আমরা কি করলাম পাতাটাকে মিলিয়ে দিলাম এখন আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো যে এই শেপটির এই দিকে কার্ভ হয়েছে এবং এদিকে কার্ভ হয়নি মানে এদিকে যেভাবে কার্ভ হয়েছে এ এদিকে কিন্তু ওইভাবে কার্ভ হয়নি তো শেপটা কি অ্যাসিমেট্রিক শেপটা কি অ্যাসিমেট্রিক হয়ে গেছে এই সাইডে একরকম আর এই সাইডে আরেক রকম তো এর জন্য আমরা কি করতে পারি এর জন্য আমরা সর্বপ্রথম আগের গুলা শেপগুলাকে ডিলিট করে নিলাম ডিলিট করার পর কিবোর্ডে কন্ট্রোল আর প্রেস করে একটি গাইডলাইন আমরা নিয়ে নিলাম তো সিলেক্ট করার পর মাউসে রাইট ক্লিক করব এবং এখানে কি লকের অপশন আমরা পেয়ে যাব এই লক গাইড তো আমরা গাইডটি লক করে নিলাম লক করার পর আমরা পেন টুল দিয়ে একটি শেপ তৈরি করব। প্রথমে আমরা এইখানে একটি পয়েন্ট নিলাম এবং 
আমরা গাইডটাকে ফলো করে এখানে একটি পয়েন্ট নিয়ে আমরা কি করলাম লাইনটাকে কাট করে দিলাম কাট করার পর আমরা লাইনটাকে ক্লোজ করব লাইনটাকে ক্লোজ করার জন্য কিবোর্ডে অল্ট প্রেস করে ধরে রেখে আমরা যদি মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করি তাহলে কি ক্লিক কিবোর্ডে অল্ট প্রেস করে ধরে রেখে মাউসে ক্লিক করলে আমরা কিন্তু লাইনটি ক্লোজ করে ফেলব এইবার লাইনটি ক্লোজ করার পর আমরা একে সিলেক্ট করে কিবোর্ডে মাউসের রাইট ক্লিক করব মাউসের রাইট ক্লিক করার পর ট্রান্সফর্মে যাব ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পর একে রিফ্লেক্ট করে দেব তো রিফ্লেক্ট করে আমরা কি এর একটি কপি নিয়ে নিব মনে রাখতে হবে এটি ভার্টিক্যাল লাইন বরাবর রিফ্লেক্ট করতে হবে যেহেতু আমরা ভার্টিক্যালি এটাকে অ্যালাইন করব এর জন্য ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালি আমাদের কি করতে হবে রিফ্লেক্ট করতে হবে আমরা যদি উপর নিচে ই করতে চাই রিফ্লেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা হরিজেন্টালি রিফ্লেক্ট করব তো আমরা একটি কপি নিয়ে নিলাম কপি নেওয়ার পর একে আমরা শিফট প্রেস করে ধরে অ্যাডজাস্ট করে মিলিয়ে নিলাম তো দেখেন আমাদের কিন্তু লাইনটি একসাথে মিলে গেছে এবং একটি একটি পাতার শেপে তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এটা পাতার শেপ তৈরি হওয়ার পরেও কিন্তু এইটি একটি আলাদা অবজেক্ট এবং এইটি একটি আলাদা অবজেক্ট বা লাইন এটি একটি আলাদা লাইন বা এইটি একটি আলাদা লাইন তো এর জন্য আমরা কি করতে পারি দুইটা লাইনকে আমরা যদি জোড়া করতে চাই বা দুইটা পয়েন্টকে আমরা যদি একসাথে জোড়া লাগাতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমরা তাহলে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট করে এই পয়েন্টটিকে আমরা সিলেক্ট করে নিব এবং এখানে যে পয়েন্টটি আছে শিফট প্রেস করে এটিকেও আমরা সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করার পর মাউসে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আমরা কি করে দিব জয়েন করে দিব জয়েন করার পর কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু একটা শেপে পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা শেপে তৈরি হয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু একটা এখন আলাদা একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে এবং লাইন দুইটি কি জোড়া হয়ে গেছে তো আমরা একে চাইলে ফিল কালার এখন দিতে পারব ফিল কালার দিতে পারবো এবং স্টোক কালারটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারব তো এখন আমাদের একটি কি তৈরি হয়ে গেল পাতার শেপ তৈরি হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা পেইন্ট টুল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের শেপ তৈরি করতে পারি এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা পেইন্ট টুল ব্যবহার করে একটি শার্ট টি শার্ট তৈরি করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা পেইন্ট টুল ব্যবহার করে আমরা যেহেতু টি শার্টটি তৈরি করব এই জন্য টি শার্টের একটি স্যাম্পল আমরা প্রথমে আমাদের আর্ট বোর্ডে এনে নিব তো টি শার্টের স্যাম্পলের জন্য আমরা গুগল ব্রাউজার থেকে টি শার্ট লিখে সার্চ করলাম টি শার্ট লিখে সার্চ করার পর এখানে এখানে আমরা দেখতে পারব যে একটি টি শার্টের কিন্তু স্যাম্পল চলে আসছে একটি টি শার্টের ভ্যাক্টর স্যাম্পল আমরা পেয়ে গেছি তো আমরা সব সময় ভ্যাক্টর নিয়ে কাজ করব রাস্টার নিয়ে কাজ করব না যেহেতু আমরা টি শার্টের ভ্যাক্টর ডিজাইন তৈরি করতে চাই তাই আমরা ভ্যাক্টর পিকগুলাকে কিন্তু সিলেক্ট করবো এখানে যদি আমরা টি শার্টের ভ্যাক্টর লিখে সার্চ করি টি শার্ট ভ্যাক্টর লিখে যদি সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমরা টি শার্টের অসংখ্য ভ্যাক্টর পেয়ে যাব ভ্যাক্টর পিকচারটি কপি করে আমরা এখানে আর্ট বোর্ডে এনে প্লেস করে দিলাম আর্ট বোর্ডে প্লেস করার পর এখন আমরা কি করব একটি টি শার্ট তৈরি করব সবার প্রথমে আমরা পেন টুল নিয়ে নিলাম পেন টুল নিয়ে এখন আমরা আমাদের কাজ শুরু করব এখানে একটি পয়েন্ট নিয়ে নিলাম পয়েন্ট নেওয়ার পর মনে রাখতে হবে আমরা সব সময় স্ট্রোক কালার নিয়ে কাজ করব ফিল কালার নিয়ে কখনোই কাজ করব না কারণ কাজ করার ফিল কালার নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কাজ করায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সমস্যা হতে পারে বা আমরা বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় পড়তে পারি 
एक तरह हम रख पील कलर टिके ऑफ करे स्टॉप कलर टिके ऑन करे दिलाम एकोन हम रा एक है ना एक टी पॉइंट निये निबो हम रा देखते पर बोल जे ए बोर अबोर की टी शर्टे एक टी कार चोले आज चे ऐ जोन हम रे की करवो एक है ना माउस दे की करे हम रा एक टू ड्रैग करे टी शर्टे के कार करे निबो तो एक है ना कार करे निलम तार पर एक है ना एक टी प्रेस कर लम प्रेस कर ले आलादा जे बाटी हैंडल टा चिलो इसे जे बिटा चोले जावे तो ए बोर अबोर आम रा आवर की कर लम क्लिक करे ड्रैग करे कार टा करे निलम तो अपना रे बाबे कार करते पारें आवर एक है ना शाम रा की कर लम लाइन बराबर आम्रा एडजस्ट करने निलम ये वाबे आम्रा पूरो टीशर्ट की के फेस करने निबो अच्छा आम्रा जोखन कास्ट करो बाम अधर कास्ट करो शुरू जाते हैं आम्रा जी बैकग्राउंड जी पिक्चर टन निये चिलाम वो ही टिकेस लॉक करेंगे बो लॉक करा जो नो की बोले कंट्रोल प्लस टू आम्रा प्रेस करते वाली प्रेस कर दे किंतु पिक्चर टी लॉक हो जावे अथवा आम्रा जो दी पिक्चर टिकेस सिलेक्ट करे ऑब्जेक्ट मेन उठे तो हमरा एकोन जहेतु आमदेर स्लीप दूसरी साइडे ठीक एक ही पुरी मने बा एक ही डिजाइने हुए थके ऐ जोन्नो स्लीप टके की करवो आमरा रिफ्लेक्ट करेनी बो तो इर आगे आमरा जोखन लीफ तो इरी करे चिलाम लीफ टके देखे चिलाम जे आमरा पहले में एक टी पार्ट तो इरी करती एवं तार पर वो ही पार्ट टके रिफ्लेक्ट दिए लिफ्ट तो तुरी को देख लेती हूँ तो एक है तेरे ठीक एक ही बाबे आम्रा लिफ रिफ्लेक्ट करो तो रिफ्लेक्ट करो जो नो आम्रा की करते भाई आम्रा शेप टाके सिलेट करो सिलेट करो और राइट क्लिक करो राइट क्लिक करे आम्रा ट्रांसफॉर्म है जे इधर के रिफ्लेक्ट करे दिवो तो रिफ्लेक्ट करे आम्रा की करो � अम्रा धोरे कॉपी करो पर अम्रा आमादेर कॉपी टके धोरे शिफ्ट प्लेस करे अम्रा ऑपर साइडे प्लेस करेंगे वो तो प्लेस करेंगे लाम आमादेर किन्तु टीशर्ट टी तोरी हुए गए से अम्रा जुदी एर फील कलर टी के ऑन करें दी ताहले हम रा देखते पर वो हम दे टीशर्ट टी तम रा एर फील कलर टी ऑन करें दिलाम एकोन हम रा एकोन हम रा हमारे दुई टी स्लिप के शिफ्ट प्रेस करें सिलेट करें ऐ टी के एरेंज बैक करें दी एरेंज बैकवर्ड कर दी बो जाते हैं आमदेर प्रॉपर शेप टच चले आसे एकों देखन अपने किंतु देखते वाले जे टीशर्ट टक किंतु तो इडी हुए गए से बट टीशर्ट टेर आमला जी ट्रेस टक कर सिलाम वो इटे किंतु पार पेक्ली चले आसे एकों जो दी आमला पीच होने जे पार्ट टा चिलो नेके जे पार्ट टा चिलो उटे जे तुरी करते चाहे आम्रा आवार पेंट टूल नहीं निबो पेंट टूल ने आवार पॉर आम्रा एक हनेक्टी पॉइंट निलम पॉइंट ने 
আমরা এটিকে ধরে কাট করে নিব কাট করার পর এটিকে জাস্ট একসাথে জয়েন করে দিব তো জয়েন করার পর আমরা কি করব নেকটাকে অ্যারেঞ্জ ব্যাকওয়ার্ড করে দিব এই দেখেন পিসের পার্টটাও কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেছে এখন এইখানে একটু শেপটা অন্যরকম চলে আসছে একে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে অ্যাডজাস্ট করে নিই তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের টি শার্ট হুড়ি বা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আমরা কিন্তু কপি করতে পারি বা ট্রেস করতে পারি তো আপনারাও ঠিক এইভাবে পেন্টুল ব্যবহার করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন বা শেপ কিন্তু তৈরি করতে পারবেন আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সকলকে এই পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ